Hola jugadores y jugadoras, bienvenidos un día más a mi canal Vamos a continuar con Lies of P Como podréis recordar, el otro día llegamos a la fábrica de Benigni Hoy nos tocaría rescatarlo en un principio, vamos a ver qué tal Vamos a leernos este cartel que brilla El fulgor eléctrico es eficaz para someter marionetas Sal de aquí si no eres un acechado vale. O sea, nos va bien lo eléctrico Vamos a investigar un poco todo lo que hay por aquí No dejamos nada Ahí está la puerta Estábamos viendo desde el otro lado Hay una pequeña ralentización Veamos eh, Ahí tenemos un gigantón Vamos a investigar todo Antes de ir para allá No dejemos nada Tenemos por aquí, arriba por Aquí un cuarto por Aquí un objeto Lamento de Ergo Temue Vale, bien Veamos Hay varios caminos, tenemos abajo el gigantón Por aquí un camino y por aquí otro Vamos a ver Con cuidado Ahora aquí tenemos una caída A la vista Vale Entonces Por aquí no vamos a tirar Aquí no hay nada, a ver aquí Eso hay ruido ahí abajo Todo esto me pone la piel de gallina Como si algo fuera a saltar de repente Pero pues no te extrañe Tranquilo amiguito, Géminis está contigo Muy bien Por aquí tenemos otro caminito A ver No se rompe ¡Bof! ¿Cómo no? A ver, ¿qué hacemos con estos? Uf, estoy por volver a por la marioneta gigante Por quitármela de en medio ya Podemos probar, a ver, ahí hay un objeto Para que tira bombas ¿Cómo? No llego, muy bien Vale, casi me sobrecalienta Hay que ir a por él Vale, este fuera Aquí había una trampa Ok Piedra lunar oculta Vale, aquí que tenemos Vale, aquí está la fábrica Y un cofre y varias cosas Vale, voy a volver a por el gigantón Voy a volver a por el gigantón, más que nada por dejarnos lo quitado de en medio Y a ver qué tiene escondido De momento hemos visto varios caminos que podemos coger Vamos a ver Vamos a ver al gigantón Va. Lo bueno aquí tenemos el Stargazer, que si el gigantón nos hace mucho daño podemos recuperarnos rápidamente Yo quiero ver qué trae el gigantón Vale. Ahí lo tenemos ¿Vendrán más? Aparte, sí, tiene pinta que este Este se tiene que levantar A ver Son duras estas, eh No son tan blanditas como las otras, eh Ojo Aquí hay otro Vale, tenemos Un poco Vale, fuera Estas armas que van muy bien A ver, nos quedaría el gigantón ahora Creo que ya no hay más Vale, veamos Voy a pillar, pillar por detrás Vale, no, no le ha gustado Bien Esa no le ha gustado Fuera Fuera Fragmento de estrella Hostia, tenemos 3000 y no he subido de nivel, eh Creo que antes de seguir vamos a subir de nivel Primero quiero mirar que había aquí Que escondía este 
Momento del algo radiante, bien Aquí tenemos un caminito que de momento aparentemente no podemos coger O oh, sí, una escalera Esta escalera donde nos lleva Uf. Eso ahí abajo no me hace ni puñetera gracia ¿eh? No Algo me dice que eso ahí abajo, malo Eso ahí abajo, caca, de momento Creo que ahí habrá que volver después Me suena algo de algún vídeo, eh, también Vale, pues al gigante ya no lo hemos ventilado Vamos a ir a subir de nivel y así aprovechamos y recuperamos un poco todo. Aunque no he gastado ni una célula. ¿eh? Pero bueno, tenemos 3000 de ergo, nos interesa recuperarlo. Cadena. Y nada. Ah, mira, pulsar el botón. No, esto será un futuro atajo. Ok. Venga, vamos. Vamos a subir de nivel. Tenemos que ir al Hotel Crack. Sí. Venga, teletransportar al Hotel Crack. Y además nos pone que hay alguna conversación pendiente. Vamos a hablar. Perfecto. Venga, vamos a ver con quién tenemos que hablar. Diría que nos marcaba la chica esta, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice He detectado rastros de una energía muy potente a lo lejos Misterio resuelto ¿Y si fabricas un brazo de legión con ella? El experto en brazos de legión, el señor Benigni Pero yo también podría fabricar uno Vale La electricidad de las marionetas la fríe Con un brazo de legión eléctrico será todo más fácil Hostia, pues eso puede molar Fulminis Hostia, me acaba de dar un brazo Pues venga, nos lo cambiamos, a ver Hostia, sí que tiene... Y encima quita más, eh oh, Hostia, tú Pues venga, nos lo ponemos Probaremos un rato con él A ver qué tal va Perfecto Vale, no sé si nos ofrece algo más Podemos hablar con ella A ver qué más hace por nosotros Vas a ir a la fábrica para salvar al señor Benigni, ¿verdad? Es el hombre más rico de Krat Algo excéntrico pero buena persona He oído que fue a cerrar la fábrica Espero que esté bien No me gustaría perder a mi mejor cliente Ostras, también recuerdo que nos dieron un disco Igual debería de ponerlo para algo de humanidad o algo así que nos decían Me manejo bien con las armas ¿Quieres que le eche un ojo a algo? Pues venga También me hice de hablar sobre Benigni. El señor Benigni es el hombre más rico de Kratz. Su empresa fabrica la mayoría de las exportaciones de Kratz. Es peculiar, pero tiene buen corazón. A pesar de ser rico, trata a todos sus empleados con respeto. Bien. He oído que fue a cerrar la fábrica. Espero que esté bien. No me gustaría perder a mi mejor cliente. Vale. Venga, mejorar arma o modificar empuñadura Mejorar arma, yo creo Podemos subir esta O esta Esta es que sube un montón Si la subo, espadón Y esta tiene do, lo del ataque De fulgor eléctrico también Claro, es que es complicado Esta no tengo De esta sí tengo 7, marca que tengo Hostia, pues puedo subir las dos si quiero ¿no? Qué? Venga, vamos a subirla Vale, me deja hacer algo más Incluso sí, incluso esta también la podría subir Podría llevar toda su vida Entonces vamos a subir esta Parece que va bien Y ahora ya me pide 4 O oh, sigo subiendo esta, va A ah, toma pues saco más 3 Y ahora ya sí que no tengo nada Perfecto Vale, hecho Venga, va, veamos Bueno, luego probamos el arma No sé si hay algo más aquí para hacer, pero yo creo que ya está Ah, sí, subir de nivel, correcto No nos olvidamos Miriros que consiga jugando puede reproducirse en el micrófono Obtendrá humanidad al escuchar sus melodías Venga, si la... Si lo reproduzco, os lo cortaré Para que no se os haga pesado en el vídeo Venga, va Es que son 3 minutos 55, ¿vale? Vale, pues esto lo recortaré Familia Oh. Uh -huh. 
Bueno familia, pues ya hemos escuchado el vídeo Hay el vídeo, el disco El vídeo no se escucha Ay mira, y se sigue reproduciendo Vamos a detenerlo Y vamos a subir de nivel Ahora que tenemos de unos minutos Debes entender que la ciudad se muere La petronecrosis se propaga rápidamente Y las marionetas arrasan con todo Nadie sabe qué provocó el desastre. En Krat solo se intenta sobrevivir. Por eso te busqué. La marioneta de Gepetto es nuestra única esperanza. Los dos somos únicos. Yo puedo controlar el poder del ergo, así es como te he llamado. Y hasta ahí puedo decir, por favor, salva a Krat. Eso está hecho Usaré mi poder para ayudarte Venga, subimos de nivel A ver qué podemos subir Uf, como mucho un nivel me parece ¿Qué le subimos? El avance nos da legión Ataque de fulgor eléctrico nos lo subiría también O podemos capacidad Que nos, da el, nos sube el peso A ver hmm. Capacidad es buena cosa también Y el vigor y la vida, ¿qué? Es que ahí también... A ver cuánto nos subiría. Uf, muy poquito, ¿eh? El aguante, muy poquito. Capacidad. Legión y peso nos subiría. Motricidad. Subiría el ataque físico. Bueno. Bueno. Y debería de gastar algo más para poder subir algún nivel más. Yo creo que vamos a subir... Es que es complicado. Es complicado, a ver... Venga, vale, vamos a dejar motricidad y en todo caso le subo luego otro parámetro porque no me llega. Tengo que gastar algo de lo que tenemos en el inventario, vamos a ver. Vamos a gastar... Estos te dan 100, pues vamos a gastar un par. Vamos a gastar dos. Bueno, voy a gastar uno más porque es para asegurar. Vale. Venga Y subimos otro nivel de algo A ver, capacidad Podríamos aumentar el peso que podemos llevar Con técnica Ataque de fulgor eléctrico aumentaría El ataque físico también y el avance solo nos aumentaría el. A ver, solo aumenta 16 Este Nos aumenta en 2 Complicado, eh Venga, va no sé, lo voy a dejar en técnica, va Bueno, es que ya te digo La capacidad me interesa también Sube legión y sube El peso que podemos llevar Venga, ok Vámonos Y nos volvemos a la fábrica Vámonos hacia entrada al sindicato del taller. Vámonos A ver qué pasa por aquí Vale, tenemos la opción de caernos para abajo Ya habíamos dicho, ahí detrás ya hemos estado Pero nos hemos cargado la, la marioneta grande Vamos a probar este arma, a ver qué tal va ahora vale, Tenemos la opción de Por aquí caer O Irnos por aquí Aquí ya vendremos, eh, si no Irnos por aquí Y entrar a la fábrica Venga, vamos a ello Lo de rodar lo noto un poco pesado, ¿eh? igual tendría que quitarme cosas, a ver. No va. Él no va a venir, o sí. Ven. Hacemos que venga, así el otro lo tenemos más libre. 
Vale, dos golpes y muere No está mal No está mal Vale Vamos Fuera Este es fuera Hemos evitado caer, que ahí había otro Por ahí hay otro Lo podríamos reventar, pero prefiero ir por aquí arriba con calma A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos cruzar? Ahí tenemos a uno No sé yo si voy a llegar a, a pillarlo Uh, abajo hay un puñado A ver ese qué hace Vamos a cruzar con cuidado Este también Vale, esto les quita bastante Rueda cerrada Esto va bien para traerlos Ahora nos hemos quitado uno de medio Podríamos seguir cruzado por arriba O bajar a ver qué pasa Aquí tengo uno El tema es que va a venir más de uno Entonces, como no quiero que me enganchen todos Primero voy a cruzar con calma Oh, ya la bien. Esto es fuera. Ahora tú. Fuera. ¿Queda alguno? Aparentemente no. Veamos que escondían aquí. Cartucho de electrocución de Bell. Oh, esto no sé ni qué es. Cosa nueva. Aquí hubiéramos caído. Aparentemente no hay nada. Vale. ¿Qué más? Objeto. Informe de gerente de la fábrica. Estimado señor Benigni, conforme a sus instrucciones, realizó una investigación minuciosa respecto al ergo proporcionado por la alquimista. Esto lo hice en secreto, por supuesto. Resultaba evidente que la calidad del ergo estaba empeorando con el tiempo. No pongo en duda a los alquimistas, pero la pérdida de calidad es demasiado generalizada como para considerarla una coincidencia. A este paso es más que probable que las marionetas de este trimestre presenten defectos. Después de todo, la calidad del ergo es lo más importante. Según la fuente fiable, los alquimistas de alto nivel están llevando a cabo experimentos secretos para producir ergo con otro método. Diría que guarda relación con la pérdida de calidad del material. ¿Estarán experimentando las marionetas desechadas en la ciénaga estéril o algo así? Sea como sea, aconsejaría abordar el tema con cautela, sin quejarse directamente. Nicola, gerente de la fábrica 1. Nada. Aquí no hay nada. Aquí aparentemente no hay nadie más ¿Aquí qué? Esto da miedo A ver Venga, cogemos Fragmento de ergo vivido. A ver qué es uh, Muy mal rollete ¿eh? Muy mal rollete Manolete Uh, uh Oh, 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 se cayó Se ha morido Se ha morido Se ha caído bueno, Aquí no puedo tirar, o sea, que me parece que la única opción es tirarme para abajo Va a ser eso Va a ser eso lo que tengo que hacer Aquí no hay nada más Pues vámonos Oh, oh, bicharraco Y con dos escudos, pero ¿y cómo le pego? A ver tú Me lo cotó en Alníbar ¿Esto que es un boss o qué? Joder, pero esto qué es Hostia puta No sé cómo lo vamos a hacer con este Pero vamos Vale, eso no lo hace nada De momento A ver Bueno, algo le ha dado ¿Vale? Un 
Madre mía, ni de coña Debajo del escudaco, tío Joder Joder Con el mach macho duro este Tú, toma Tomar por culo Calibre de legión Desarrollar para aumentar dureza Vale, perfecto Sí, pero me ha dejado tocaete, eh Ojo Vale, hemos acabado con él, al menos Aquí no hay nada más Tela con el bicho, doble escudo, ¿no? Vale, aquí no veo nada interesante por el momento Eso sí, esta arma va brutal, eh Esto hay que decirlo No sé si volverá a salir o ese... Eh, aquí resuena la campana A ver Resuena la campana, pero no veo nada Ahora Oye, mariposa No le doy, tío No le doy Trampa Se acabó Bien la motricidad, bien O sea que no lo pasaba, eh Aquí tengo que usar armas de largo alcance Para estos bichos Vale, ok Cogido esto, algo más Creo que no había nada más Ha salido la mariposa, he salido por patas Vale, ok La verdad que estoy disfrutando mucho de este juego, me gusta Lo que no entiendo es porque hoy va un pelín como ralentizado A ver, aquí que tenemos No, Stargazer Bien, en parte bien Vamos Vale, vámonos Levantar el Stargazer Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, Stargazer Tengo 2000 Podemos ir a subir otro nivelito si queremos Pero antes de usar el Stargazer Voy a coger lo que hay por aquí Abrasivo de fulgor eléctrico Ahí también hay un camino Hay como dos caminos, tenemos este y ese Va Vamos a subir de nivel Bueno, y puedo subir por ahí también Son tres caminos Bueno, vamos a subir de nivel y miramos todo Vale, teletransportarse al Hotel Krat Venga, vamos Venga, va a la chiquilla Usaré mi poder para ayudarte Subir de nivel, va A ver qué le subimos ahora Veamos Podríamos subir el vigor Podríamos subir técnica Técnica sube ataque físico Avance que subía Ataque del fulgor eléctrico Vigor solo sube el aguante Y la vitalidad Solo sube eh, 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 los PS y, y la guardia. Pues no sé si subir la capacidad, subirla un poco más por el tema del peso. A ver. Es que seguimos en ligeramente pesado, haga lo que hago. Haga lo que haga. Sí que es cierto que sube la defensa física, defensa del fuego, nutricidad y técnica. Va, pues técnica. Así vamos equilibrando todo. Ok. Estamos a nivel 30 Venga Nos volvemos a la fábrica Perfecto Hay comerciantes del mercado negro que a pesar de los riesgos Venden objetos en diversos lugares de gran Donde hay una terrible ausencia de orden público La gente los llama mercaderes ambulantes Perfecto Vale, aquí teníamos tres caminos, ¿ok? Vamos a ir por arriba, por allí o por allí Entonces voy a empezar por, a, por atrás Voy a empezar por aquí Veamos que hay por aquí Miedo me da, ¿eh? Vale, aquí hay un objeto Cogemos Piedra lunar oculta, mira, eso nos viene genial 
Vamos a mirar esto de aquí. Calma. Otros dos pasillos. ¡Ep! ¿Eh? Y esa puerta. ¡Ojo! ¿Qué es una puerta? Está cerrada. ¿Y esto? Es un atajo. No, esto se abre desde el otro lado, vale. Por aquí tenemos un camino. Hasta aquí, ok. Vamos a ver que hay aquí fuera. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. ¿Dónde va con el robot? ¿Dónde va con el Mazinger Z? Adiós. Objetivo, fragmento del gote pues. Yo allá abajo no voy a bajar, porque eso tiene pinta de mal rollo. Encima con el bicho ese ahí, me va a dar un poco por el culo. Ahí bajaré en otro momento, cuando tenga más vida, lo siento. No me fío. Vale, este camino lo dejamos pendiente entonces. De momento por ahí guay. Vale, vámonos. Vamos para abajo. Seguimos teniendo el camino de la tubería y seguir recto por aquí a la derecha. Vale, de momento voy a ver la tubería. A ver qué hay aquí. Uh, aquí también hay mierda de sal en el suelo. Yo creo que aquí no voy a entrar. Es que estoy seguro que eso afecta. A ver. Vamos a probar. A ver qué me hace esto. Sí, claro. Y si eso bueno, claro que sí. Porque sí, porque yo lo valgo pues Pasando de esta zona de momento No me mola nada Vámonos por aquí No me sigue, ¿no? A ver Nada, pasando Ya iremos ahí, no hay prisa A ver qué hay por aquí Aquí hay mal rollo Aquel de allí Se va a levantar, fijo ¿Eh? ¿Dónde vas, loco? Anda <ríe> Se muere solo Pues nada, muérete solo Anda que voy a ir a por ti ¿Sabes? Va, tampoco puedo duro A ver las pelotas esas Porque dan mal rollo ¿Cae otra o no cae otra? Ahí hay cosas, ¿eh? Vale, cruzo Pillo esto No sé dónde más hay Vale ¡Ah! ¡Joder! Muérete ya, coño Bicho Ahora aquí rápido, eh Vale, vuelve a cubrir Vale, ahora, corre Vale, poco a poco Iremos avanzando aquí Evidentemente van a haber enemigos Porque son así de bajos ah. Joder Tomar por culo Aquí me van a fundir media vida Media cargas Va ah. Joder A ver, ese lo había visto Joder Joder, qué mal va a estar Para esta zona, coño Voy a cambiar de arma Para esta zona solo Ahí abrimos atajo, va Perfecto Abriendo atajo Vale, aquí habíamos estado Es donde hemos estado antes Pero al menos abrimos atajo A ver Cuando tenga esta zona hecha Va a ir a recuperarme al Stargazer Va Allá al fondo hay más peña Míralo, ahí está ese Puf, qué mal rollete, tío Va, corre Ahora ya puedes correr Aquí no para dar Algo falla Joder, mátalo Y otro caminito por aquí Estupendo Pero a mí me interesa el cofre aquel Carga, <ríe> me voy a quedar sin carga Ya me he quedado sin carga Va por culo Va, que venga ese para acá Y 
A ese no lo mata, tío. No, hombre. Joder. Muérete, cabrón. Quita más la otra, eh. Uy, 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 uy. Hoja de hacha de bombero, empuñadura de hacha de bombero, nueva arma. A ver qué es esto. ¿Qué prestaciones tiene esto? Veamos. Oye, pues ojo, eh. No, no quita células de pulso, pero quita un poco bastante. Está bien. Bueno, ya veremos. Veremos qué hacemos con ella. Va. Que caiga la bola Nos vamos, va, corre Espérate aquí Vale Vale, vámonos Perfecto A ver qué sale por aquí Mal rollo <risa> Vale, fragmento de algo vívido A ver qué hay aquí fuera Porque tendría que ir al Stargazer a recuperarme Que no tengo ninguna carga, eh Ojo Va, Robotaco Extra Plus y esta peña será buena o será mala. De momento nada. No la ¡Ey! ¡Uy, mis admiradores me siguen a todas partes! Vamos a hablar. ¡Cuánto me alegra verte, mi querido acechador! Hace falta talento para llegar hasta aquí sin que te lo impida algún matón. Es la primera vez que te veo, pero... ¿Qué más da? Esto podría beneficiar a nuestro antiguo cliente. Pero, ¿has notado ese sutil aroma a dinero? El ricachón de Lorenzini Benigni en persona está en la fábrica ahora mismo. Justo veníamos de allí. Hemos tenido que rechazar su propuesta en persona para ver que no era una broma. ¡Qué risas tú! Si te vas a meter allí, no bajes los bigotes. Es el hombre más rico de crack. O eso dice. Vete a saber. Igual está repartiendo sacas de dinero para darle una alegría. Para darse una alegría. Lo veo. Improbable que va. Ni de coña. Pero bueno, mucha suerte. Vale. ¿Y este qué dice? ¿Tienes la última edición de la guía Benigni? Es la obra de no ficción más popular de Krat ahora mismo. Su verdadero autor es Medoro, pero Benigni la publicó y financió. Se vende por un pastizal, pero Madoro podría quedarse sin su parte. Desapareció hace poco y, claro, la popularidad de su obra ha subido como la espuma. Si consigues hacerte con los tres volúmenes que buscan los coleccionistas, seguro que en la tienda te da 400, no, 5.000 por ella. Estás de suerte, tengo conciencia y también sentido de la autoconservación. La vendería por 500, es una buena inversión, no te duerman los laureles. Pues no sé si comprársela, si tengo. Es una ganga que nadie podría rechazar, avísame si al final la quieres, a ver. Se la voy a comprar porque... No sé, nunca se sabe Igual es un objeto que nos hace falta Perfecto Que tenga mucha suerte, amigo mío Vale, tenemos varios caminos, ¿aquí qué hay? Aquí un objeto Vale, fragmento de estrella Que esto va bien para invocar Allí no sé qué hay Pero bueno, de momento vamos a volver hacia atrás Y voy a recuperarme en el Stargazer Porque no tengo... Porque aquí no habrá ningún Stargazer, a ver Chafardeamos Aquí no pinta Stargazer esto Voy a coger el atajo Y voy a volver hacia atrás Aunque tenga que volver a enfrentarme a estos de aquí Puñetero Me interesa más recuperarme Y venir corriendo si hace falta hasta aquí Vale, espera Pase la bola Vale, ahora Corre Amigo Pinocho Ahora, estamos aquí Vamos a Stargazer, que creo que está por aquí Si no me falla la memoria Sí, esto es como un atajo Vale Perfecto Venga Y Pillamos esto Descansamos Y nos vamos Ya hemos recuperado fuerzas Y ahora seguimos Vamos a hacer toda esa zona que acabamos de descubrir A ver qué hay Vale, por aquí, por aquí Muy bien
bien Evidentemente nos van a atacar porque aún han vuelto a la vida A ver, con calma Aquí no había nadie, ¿no? no. Ah, que venga Uno que se muere ¿Y este qué? Perfecto ¿Aquel qué? Ah, que veis todos, pues estupendo Más, más fácil me lo ponéis Fuera Vamos a sacar alguno más Vale De atrás vendrá alguno No aparenta Vale, corre Va Aquí uno, como no Que venga él Vente, vente Vente, majo Vente Vente, vente Joder Encima vendiña Vete a tomar por culo Rueda cerrada Va Una célula solo Va Ay, qué difícil me lo ponéis a veces Coño A ver, tenemos camino para arriba Camino para el fondo Ya no sé por dónde tirar Esa puerta no se abre, ¿no? Camino para el fondo, camino para arriba Vamos a empezar por arriba Bueno, por arriba no Bueno, sí, que de ahí venimos A ver qué nos encontramos aquí Mal rollo Siempre mal rollo Hay un camino Y aquí hay otro bueno, Aquí hay un par de caminos A ver Hay que acordarse que no hemos cogido el túnel del principio ¿eh? A ver Aquí no veo a nadie Aquí seguro que baja alguno, va Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. venid Eps. Venid, venid Joder Con el fijación A tomar por saco, va Dos menos Vale Aquí hay un túnel Un túnel por aquí Ya nos hemos dejado el del principio, eh, ojo A ver qué hay por aquí arriba Confesiones de un doctor Me llamo Clark Shore Me llaman doctor Curalo Todo Quisiera confesar mis pecados Cerré una cantidad ingente de ventas Diciendo que era una panacea Hasta yo me creí mi experimento en su momento Y en efecto, al principio era eficaz contra la petronecrosis Porque iban a equivocarse las notas de los grandes alquimistas Sé que lo robé, pero seguí el proceso de fabricación al dedillo Mi cura era perfecta Pero ¿qué salió mal? No me atrevo a dejar constancia de en qué me se convirtieron los pacientes que recibieron tratamiento Aquello era un infierno Y en cuanto supe que fui yo quien abrió las puertas puse pies en polvorosa ¿Cómo podría espiar mis pecados? Solo quería cuidar a los pacientes y ganarme unos ahorrillos <coughs> Me muero y esta es mi penitencia También sufro la petronecosis, pero no tomaré el remedio Prefiero convertirme en piedra y morir congelado Dios, perdona mis horribles pecados Perfecto, una nota A ver, tenemos camino hacia abajo Y me parece que ya está Aquí no hay entrada a ningún lado, tal, tal Vale Tenemos por aquí otro camino A ver que no salga ninguno, espabilado aquí Aquí no sale nadie, ¿o qué? ¿Dónde puedes fiar? ¿Dónde me lleva esto? Ahí hay uno ¿No? ¿Ese no se levanta? Claro ¿Has visto a este excéntrico? ¿Has visto a este excéntrico? Nue nuevas noticias frescas de este mes El excéntrico del mes es el señor J Un caballero sobre el que se ha formado un revuelo Porque se ha casado con una marioneta ¿Será porque la marioneta hecha a medida Es de una factura asombrosamente bella? ¿O será que las particularidades del señor J De las que ni siquiera él tenía ni idea Estallaron súbitamente? El señor J se enamoró de la marioneta a primera vista Y se casaron pese a que toda su familia se oponía al enlace Pero la boda secreta de los tortolitos se iba a torcer La familia se personó, hecha una furia El marido no sabía ni dónde meterse La novia marioneta sufrió grandes daños Pues claro que tenía alma 
no nos amábamos. El señor J convencido, convertido en un quebradero de cabeza para su familia. Sigue R que R. Está reparando a la novia para retomar la boda. Esta tragedia fue posible debido a la avanzada tecnología titiritera de Krat. Escuchemos ahora a nuestra familia. Jaja, el rincón de... ¿Has visto a este céntrico? Seguirá el mes que viene. Muy bien. ¿Y esto qué? Nada. ¿Vale? Pues aquí hemos cogido esto, nada más. Perfecto. Vale, este camino listo. ¿Qué nos quedaría? Fondo. Y bajo. Vamos a ver aquí abajo qué hay. Aquí primero qué hay. No sé si hay algo aquí. A ver... ¿Qué volvemos a salir? ¿Al patio donde está el gigantón? Nos pinta que sí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¡Ah! Mira, para poder unir el tubo. Mira qué bien. Ahora ya podríamos cruzar otro atajo. Estupendo. Estupendo. Tenemos otro atajo aquí, bueno. Ahora podríamos volver al Stargazer. Si queremos. Bien, el tubo encaja como una. como un guante y que. Aguante ese tubo. Qué gracioso. Vale. Aquí que tenemos. Bueno, con calma nos queda un par de cosas para hacer. El sótano y esto. Aquí que hay. Hostia tú. Ahí hay otro gigantón de esos. Voy a pillar primero lo de abajo y luego vamos a por ese. Venga, va. Vamos a hacer primero lo de abajo. Ese sotanillo que había aquí. A ver qué encontramos aquí. Oh, oh. ¿Y este? Uh, uh, huele a vos. Huele a vos. Debo espiar mis pecados y matar a más marionetas más. A ver. Qué mal rollo me da el pavo este. A ver qué quieres. Muerta a todas las marionetas A todas Vale, ya tenemos fiesta aquí Oigo el sonido de los resortes de tu interior Tú también eres una marioneta A luchar Tú no me engañas O sea, es que te digo que vamos con este arma. Que es la mía. Aunque eres duro, eh. Joder, eres duro, pero de huevo. Es que hay muy poco espacio aquí para moverse. Muy poco espacio, nen. Joder, qué duro eres, tío. Casi le engancho de buena, eh. Joder, eres duro, eh. Maldito. ¿Quién me decía a mí que iba a haber un boss, mini boss aquí? Joder, qué duro eres, coño. Venga, va. Se ha dolido. Me quedo detrás de la mesa, tú Aquí no me tocas, eh Que hay poco espacio, eh 
，好吧。好吧，老拉拉好听。Nada lo aturde, tío. Joder. Joder, ahí me ha jodido el ataque. Hostia, tú. Hostia, que cambia de arma, ¿no? Me salado lío. Duro, cabrón. Bien, va. Ah. Bien. Ah, ahora se lanza. A poco va, narices. Va. Uh, ¿Por qué poco? Me ha ido. Uh, de pelillos. No queda nada, coño. A tomar por saco. Uf. Bien. Lo siento, Leo, tenía miedo a morir. Y esta es la puerta, ok, ya sé dónde estamos. Esto es otro atajo. Ok. Vale, perfecto, ya sé dónde estamos. Esto es otro pedazo de atajo. Vale, vamos a recuperarnos y vemos qué más hay. Vale, ya teníamos que ir a por un bicho gordo. Voy a ir al Stargazer. Aquí tenemos el atajito. Bien. Y aquí tenemos el Stargazer. 
Y vamos a subir un nivelito más O dos si nos da, a ver Vamos Perfecto Transportarse al Hotel Crack Sí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Eran unos 1700 cada Cada nivel Vamos a consumir para subir un par de niveles A ver, vamos con objeticos Y de estos, de estos o de estos Pues me parece que voy a consumir Todos los que pueda de esto, más o menos A ver, son dos 300, 400, 500 600, 700, 800 Vamos a dejar los 800 y a ver si puedo subir un par de niveles. Venga, vamos. Venga, ¿qué le subimos? Sí, son 1700 más o menos. Vamos a subirle... Avance, como quiero equilibrarlo todo. Vamos a subir por aquí. Y vamos a subir... Por ejemplo, vitalidad. Hecho. Perfecto. Venga, vámonos. A seguir. Venga, vamos aquí y aquí. Hemos abierto el conducto, que era un atajo. Hemos abierto también... También por otro lado la puerta esa donde acabamos de matar al, al miniboss este. La habilidad llega a cero, el ataque disminuye y no puedes reparar el arma con una amoladora. Por tanto, es recomendable prestar atención a la barra de durabilidad. Vale, por eso no me meto donde está el tema corrosivo de momento. Vale, vamos por aquí. Vamos a pillar el atajo rápido, que es este. Vale, perfecto. Por aquí. Era por aquí, ¿no? Sí. Vámonos. Volvemos con el arma eléctrica para las marionetas. Aquí no había nada más, ¿no? Todo controlado. ¿Eh? No. Venga, va. Aquí saldrá alguna que otra, seguro. Tenemos aquí enfrente nada más salir dos. Va. Va. Ah, vale, vengan. Venid. Fragmento de estrella, ok Vale, aquí ya habíamos abierto también el conducto Ok el conducto nos llevaba a donde habíamos estado ya No sé si era al principio o dónde era Vamos a chafarlo ya Vamos donde nos lleva Vale, donde el gigantón Que tenemos lo de... para poder cruzar por el suelo Lo del suelo ya lo haremos De momento me interesa avanzar esto Vale, podemos avanzar por aquí o por donde estaban los otros dos ahí al fondo para adelante. Entonces vamos a avanzar por aquí, a ver qué me encuentro. Aquí también hay un cacho bicho. Me han abandonado esos acechadores. ¿Dónde está su lealtad? Es insultante. Me huele a Benigni, ¿eh? ¿Y dónde estás, Benigni? Me veo un pelo de esto. Ahí hay uno. Ahí que. Aquel es gordo, ¿eh? Aquel que. ¿Va a venir a por mí? Que venga él. No voy a ello. Arriba hay otro. Venga, va. Hostia, tú. Vale, pilla eso rápido. Piedra lunar oculta, perfecto. Eso nos viene genial. Este ya está muerto. Ahí tenemos al gigantón ese de fuego Y no hay ninguno más, arriba hay uno Vamos a ver qué hacemos Vamos a ir por aquí Vale, o no Fragmento de estrella, bien A ver qué hay por aquí dentro Cuidado 
Pulcinella, espero que estés bien. ¡Eh! ¡Un Stargazer! ¡Coño! ¡Y Benigni! ¿Vale? Preparar Stargazer. No voy a viajar de momento. Stargazer activado. Perfecto. Ya lo tenemos. ¡Ay! Que alguien me ayude. Un rico y distinguido filántropo pidiendo auxilio. Calma, nadie ha de morir Seguro que podemos hablar como personas razonables Un momento, ¿qué peto? ¿Es amigo tuyo? ¿Vienes de parte suya? Por favor, busca a mi mayordomo Pulcinela Es una marioneta y un gran amigo Pero si Pulcinela está en el hotel se suponía que esos acechadores trabajaban para mí, pero huyeron dejándome a mi suerte, no era la idea. Mi mayordomo fue a bloquear la puerta trasera y no lo he vuelto a ver. Puncinera siempre ha sido un leal compañero, no quisiera perderlo. La fábrica es mi prioridad, debemos recuperarla, pero busca a mi mayordomo. Sería un favor personal por tu parte ante el que estaría en deuda. Está en el hotel Temer Me han dado un nuevo a ver. Antes de todo este desmadre Fuoco era la marioneta encargada del horno Pero cambió Antes era un tipo estupendo Ahora no tanto Vale, ese es el bicho de fuego que hay por ahí, ¿no? He oído que todavía está formando un ejército de marionetas y enviándolas a la catedral. ¿Cómo se ha vuelto real esta pesadilla? Por favor, tienes que detenerlo antes de que cause más daño. ¿Vale, algo más? Vale, no, ya se repite. Pues venga, perfecto. Vamos a estar Geyser aquí. Aquí caeríamos ahí, vale, ok. Vamos a seguir. No voy a viajar porque no quiero estropear cosas. Pero por fin el ya la hemos. Está en el hotel. No entiendo nada. Aquí hay que ir rápido porque me parece que me van a atacar. No veo venir. A ver. Claro, como no. ¡Hala! ¡Ay, que te parió! Fuera de aquí Más Fuera Vale, vi la técnica Que no sé para qué es o sea, me han disparado pero con muy mala hostia, eh Eso no me ha gustado Y tengo que cruzar todo rápido para que no me pillen, ¿no? Claro, ¿cómo no? ¿Cuál es el que me dispara, tío? Mala hostia Ahora hay que correr Corre Bien Disparan desde abajo estos cabrones Nota de descartes La marioneta no puede negarse A que se le grabe el gran pacto Al fabricarla Debe obedecer las órdenes de su creador Y no puede hacer daño a los humanos Pero, ¿y esa marioneta que antaño recibía El nombre de foco? ¿Tiene grietas el gran pacto? La otrora fiel marioneta ahora se dedica a matar humanos en lugar de dar fuego. Crea otras marionetas y obedece a algo que no es humano. Es como si alguien la controlara como si tuviera mente propia, como si existiera un rey de las marionetas. Finch, ser humano, será otra... será solo una avería. ¿Hace falta investigar el asunto? Sorprendentemente, sorprendente, Foco no actuaba por obediencia, sino movido por la fe. Foco venera a algo como si fuera Dios. Dicen que el rey de la marioneta está en la calle Rosa Isabel. Tiene que ser lo que controla a todos los títeres de Krat. No obstante, una marioneta con ego humano es harina de otro costal. Las marionetas siguen albergando un secreto que desconozco. Imagino que el ergo será la clave. Sin embargo, cada día que pasa, despiertan antes como humanos. Por el bien de la humanidad, alguien tendrá que detenerlas antes de que sea demasiado tarde. Y aquí está Pinocho. Eres Pinocho. Uf, y aquí tengo que pasar, pero todo rápido, porque ese de ahí me está tocando los huevos. Míralo. No lo puedo matar yo, ¿verdad? 
Es que es jodido, eh Tendría que saltar ahí Va, Vamos a intentar cruzar rápido Yo no sé saltar ¡Buena! A tomar por culo ¡Joder! ¿Ahora qué? Joder, no le hago nada Joder Voy a acabar con estos primero Es que si no es imposible Joder Que son muchos Ha puesto duro el tema Va Que venga hasta aquí, tío Vamos a luchar con ella aquí Más fácil Joder ¿Aló? ¿Qué pasa, rinconado? Joder, y no la cu y no, no me esquiva, tío. Joder, pero sale ahí. Me ha rincolado yo solo. Estoy muerto. Algo me dice que estoy muerto. Me han matado. Bueno, no pasa nada. Llevo muy mal lo de saltar en este juego. Voy a tener que mirar a ver si se puede configurar el mando de otra manera. Porque lo de saltar ahí arriba. Buf. Bueno, mira, continuamos aquí. No pasa nada. Y vamos al lío, va. Voy a acabar con ese Como sea Va Claro, tenemos la opción de llegar allí pero es saltando Entonces, como todavía no se me da bien saltar Vamos a seguir Va Vamos a limpiar todo esto Primero hay que poner aquí Aviso, presta atención a manipular productos químicos corrosivos Ten cuidado, no fundirte los dedos A ver este, que no me ve no me ve Fuera oh. ya No quiero beber al gigantón ¿Se ha dado media vuelta ahora o qué? Por me va Joder Vamos, va Vale, primero despejamos Y luego atacamos Va. Fuera Luego a por el grandullón Uf. Miedo me das Va. Que tengo arrojadizo, por cierto Me queda aquí escondido Es que no tengo nada arrojadizo, ¿o qué? Nada Tengo esto, pero da ah, Esto no hace nada A este al menos no Sí, ahora me tirarán cosas desde arriba Un espacio Joder Vamos oh, niña, tío Joder Es que me vale esquivarlo, tío Puta madre bien vale bien
A tomar por culo Vale, fuera, uno menos, tío Joder, qué por culo me ha dado el bicho Vamos a coger las almas que hemos perdido antes Recuperamos Nos hemos perdido por aquí Perfecto Vale Hemos recuperado, ya tendríamos para otro nivel A ver, lo que me interesaría configurar Es lo del bando, momento Porque eso de saltar Mando, a ver sal... Yo quiero saltar, ajuste de botones Ah, pues no, no tienen la opción de saltar Que tengo un problema Porque no sé, no sé, no puedo saltar Salto hacia adelante Pulsa mientras arremetes Para saltar hacia adelante Es que esto lo me gustaría cambiar Pulsa mientras arremetes Para saltar hacia adelante Es posible duplicar el ajuste para la selección De arremeter y esquivar O sea, no entiendo O sea, le puedo decir que Me lo puedo poner así también a ver, ¿qué hace? Un momento No, pero quiero que salte A ver Vale, así sí salta Ok Más fácil, tío Es que si no es muy complicado Vamos a hacer entonces La parte de arriba Que me atacarán Todos los que están por arriba Pero bueno Va Así cogemos lo que nos queda arriba Y seguimos Vale, era por aquí Aquí arriba quedan algunos, por eso hay que darse prisa Fuera, aquel Fuera Vamos bien Y ahí tengo que descubrir Hacer bien el salto Que aquel me va a atacar, por supuesto, como no Yo tengo que cuidar no caerme porque me muero Me muero, aquel va a estar pendiente de mí Seguro entonces tengo que... Ya está pendiente, míralo ¿Pero va a venir? No creo que venga, ¿no? O igual sí A ver ¡No! Uy, no me he muerto de milagro <risa> ¿Bajará el bicharraco ese? Podría bajar, la verdad Estaría divertido No, volvemos a probar No. Otra vez Shh, Dios Sí que hay que ser preciso con ese salto, sí Nada va. Al menos no nos mata tanto la caída, ¿sabes? Si caemos ahí dentro del caldero Ya te digo yo que morimos Nada va A ver, ese está ahí medio entretenido a ver. ¡Oh! Chiquillo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Anda que... Me, me quedo aquí, muy bien ¿Ahora qué? Ahora liarla, ¿no? Podría probar, pero que va, me tiro aquí Prefiero caer aquí que no ahí arriba Ahí dentro Va Volvemos a probar esto es un tira y afloja Vamos Va. Ya verás tú La idiotez que es el objeto Me juego lo que quiera Será una tontería como una casa Pero bueno Perfecto ya ves, un puñetero fragmento de Ergo Y eso de ahí será otra gilipollas Seguro, me juego lo que quiera Venga, hombre A tomar por culo Perfecto Ya verás tú, la chorrada que es esto Apoya de purificación, ya ves tú O sea, me han dado un chusco bueno, es lo que hay, tú Al menos nos han dado algo Va, bajamos por aquí Me reviento media vida, como no <coughs> Y 
Y vamos a ver qué había por aquí De ahí veníamos, ¿no? De ahí veníamos Ahora no lo tengo claro, ¿eh? Uy, aquí huele a vos ¿Por dónde he venido yo? No tengo dudas por dónde he venido yo Bueno, pues nada Si ahí está el boss Ya podría haber un Stargazer por aquí, ¿no? ¿O qué? Uf. Solo tengo dos ampollas, ¿eh? Uf, es jodido Venga, vamos a invocar a Satanás Que total, de alguna manera tendremos que gastar los fragmentos de estrella Venga, vámonos Invocamos a Satanás y vamos al lío Y esto huele a vos Igual <risa> a voz de fuego encima, ¿eh? Pequeñito y tal. Joder. Venga, pues nada, a luchar. Vamos a hacer. Ahí, ahí va Satanás a pegarle. Joder, a mí ya me ha piñado. Así de gratis, ¿eh? Poco, llama del rey se llama. A ver. Joder. Me ha remetido a meter, tío. Vale, ahí bien, de momento bien esquivado. Ahí se ha quedado atolondrado. Oh, oh. Encima que va al suelo. A ver que te parió. Vale, me mató. <risa> Era de esperar, eh. Era de esperar porque entra muy a sacos. Bueno, familia. Por hoy lo vamos a dejar por aquí. El próximo día nada más empezar el vídeo iremos a por ese voz, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado a donde está Benigni. Con lo cual el próximo día le daremos a ese boss. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Se agradece un montón. Si podéis darle like y suscribiros que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.